السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وهاي الأسبوع راح نتكلم عن كيفية إنشاء مصادر مختلفة كفنان أو موسيقي أو صاحب استديو أو مهندس صوت بس قبل أن نبتدي الحلقة يا شباب أنا ترى تواصلت ويا يوتيوب أسألهم وقلهم ترى في شيء غلط في القناة الناس اللي قاعدة تشوف مو مشتركة وايد أكبر من الناس المشتركة في القناة فقالوا لي تشيك الزر السبسكرايب عندك شغال ولا لا فما أدري تشوفون لي إذا ما عليكم أمر بس تطقون على السبسكرايب ظاهر يمكن يعني بيعدل المشكلة هاي في سنة 2021 موضوع إنشاء مصادر مختلفة للدخل كموسيقي صارت وايد أسهل من قبل في اعتقاد طبعا أن الناس يقول لك مثلا لا والله في وايد موسيقى مثلا أو وايد فنانين موجودين في السوق وين أنا راح يكون مكاني بين هاي الآلاف أو الملايين من الناس لأن الموضوع يا جماعة صار وايد أسهل قمنا نشوف ناس أكثر تدخل هاي المجال بسرعة وفي مجموعة كبيرة منهم تنجح في أن هي بالفعل تدخل لها يعني مدخول شهري ثابت مبلغ محترم بسبب هاي الأشياء اللي هم قاعدين يبتدون فيها اللي راح نتكلم عنهم بعد شوي في هاي الحلقة الفرص الموجودة الآن في السوق للفنانين أو الموسيقيين صارت أكبر بكثير وصارت أسهل أنك أنت تقدر تعتمد عليها كمصدر للدخل ما قلنا نعتمد الحين اعتماد كلي على الشركات الكبرى اللي موجودة في السوق أو اللي في العالم على أساس أنها هي تصدر لنا الموسيقى أو العمل اللي احنا قاعدين نشتغل فيه الموضوع صار أسهل بكثير يعني حتى اليوم أي واحد ممكن أنه يكون عنده استوديو صغير في البيت يقدر أنه يلحن ويسجل أغاني وينشرها على المنصات المختلفة مثل سبوتيفاي وأنغامي و... كل هالمنصات الموجودة في العالم أوكي في طريقتين رئيسيتين ممكن الواحد يبتدي من خلالها ينشئ مصادر للدخل الطريقة الأولى أما أنك أنت تبيع خدماتك كفنان وراح نتكلم على هاي بعد شوي والطريقة الثانية أنك أنت تبيع منتجات وهاي المنتجات أيضا لها أنواع مختلفة خلونا نبتدي الحين في الخدمات طبعا كفنان تقدر تسجل الموسيقى اللي أنت تلحنها وتنشرها على منصات مختلفة مثل أنغامي وسبوتيفاي وآي هارت راديو وآبل ميوزك كل هاد لين تقدر تنشرهم عن طريق الاندبندنت ببلشرز او دور النشر المختلفه اللي موجوده في العالم مثل سي دي بيبي او ديسترو كيد او غيرها وغير طريقه انك انت تنشر الموسيقى على منصات مختلفه تقدر ايضا انك انت تسوي الموسيقى على سيديات وتبيعها كمنتجات يعني كسيديز في محلات او اونلاين او على الموقع الخاص بك كفنان او كفرقه مثلا تقدر ايضا انك انت تنشر الموسيقى الخاصه بك من مثل المسلسلات او الافلام يعني تسوي موسيقى حق هذه الاعمال حق مسلسلات او حق افلام مثلا او تقدر ايضا مثلا اذا كنت تعزف اله موسيقيه انك انت تشتغل كسيشن ميوزيشن يعني مثلا احد يبي يسجل مثلا اله كمان او اله عود او وات ايفر اللي هو ممكن انك انت يعني تسجل هاي المقطوعه بمبلغ معين يعني تعتمد على الساعه او على المقطوعه على حسب اللي يناسبك انت ولما تبتدي في عمليه انتاج الموسيقى لك انت او لفرقتك مثلا خلي في بالك التكلفه اللي بتكلفك في عملية الإنتاج من وقتك في الاستوديو من لما بتجي بتسوي الألبوم مثلاً اللي هو الكفر آرت حق الألبوم إذا في أي تكلفة حق موسيقيين ثانيين تحب إنهم يعني يشاركونك في العمل خلي هاي الأمور كلها في بالك لما تبتدي تحسب الحسبة وتشوف كم لازم الدخل من الفلوس عشان تغطي هاي التكلفة هاي كان جانب واحد من جوانب إنشاء مصدر للدخل كعازف أو كفنان ننتقل إلى الجانب الآخر اللي هو كمؤلف او ملحن، عندك مثلا الاغاني الموجوده حق المسلسلات، هاي انت تقدر طبعا تلحنها او تالفها، عندك ايضا الموسيقى التصويريه اللي موجوده داخل المسلسلات، ايضا هاي جانب ممكن انك تدخل فيه كملحن او كمؤلف، وهاي جانب حلو ايضا ودخله يعني معقول، او انك مثلا تلحن او تالف اغاني حق اشخاص ثانيين هم اللي يقومون بتسجيلها وغنائها، وانك انت تحصل مثلا على مبلغ معين كمؤلف او ملحن. المشكله في هاي الجوانب اللي تكلمنا عنها ان مثلا مثلا لو رحت انت تبي تنشر موسيقى على سبوتيفاي مثلا بتحتاج عدد كبير من الناس انهم يسمعون حق الاغاني على اساس انك انت تقدر انك تحصل من وراها مبلغ مادي معقول، يعني اذا اخذنا سبوتيفاي كمثال واحد سبوتيفاي تدفع 0.003 سنت حق كل مره احد يسمع فيها التراك مالك، فانت بتحتاج حق تقريبا 1000 شخص يسمعون اغنيتك عشان تحصل على 3 دولار، طبعا المبلغ يتراوح ما بين 0.003 إلى 0.0084 فأنت قاعد تتكلم على ما بين 3 إلى 8 دولار حق كل ألف شخص يسمع مقطوعتك أنت وهي مبلغ قليل طبعا فالمشكلة هني ما تقدر تعتمد على هاي المجال 100% كمصدر للدخل أوكي ممكن يكون مجال أو جزئية واحدة بس مو هاي الهدف مالنا خلوني أقول لكم عن طريقتي المفضلة 
في إنشاء مصدر للدخل ألا وهي أنك أنت تكون منتج منتج حق شنو؟ منتج حق أعمالك مثلا لما أنت تبتدي تسجل أعمالك ما راح تكلف وايد لأن الاستوديو بيكون الاستوديو مالك وما بيكون عندك تكلفة غير تكلفة وقتك طبعا إنتاج الأعمال الفنية حق الموسيقيين مثلا أحد عنده فكرة في باله يبي يسجلها تقوم أنت تسجلها يا كديمو مثلا هاي أيضا جانب جدا حلو أنك أنت تحصل على مصدر للدخل، ممكن ايضا انك انت تدش في موضوع برامج البودكاست، انك انت على سبيل المثال تسوي ايديتنج حق حلقه بودكاست، تسوي الموسيقى مالت المقدمه مال برنامج البودكاست مثلا، تسوي موسيقى الفواصل الموجوده على برنامج البودكاست، هاي كلها امور جدا جدا حلوه وسريعه على اساس انك انت تبتدي تقدم خدماتك كمنتج، غير انه ايضا ممكن انك انت تنتج الاعمال الخاصه، ناس مثلا عندهم اعمال خاصه يبون ينفذونها، انت تقدر انه يكون عندك الاستوديو وتنفذ هاي الاعمال لهم. انتاج السامبل باكس او الميدي باكس هو ايضا طريقه اخرى مربحه حق انك انت تبيع الاعمال اللي انت قاعد تسجلها او انك انت تبيع المقاطع اللي قاعد تسجلها كسامبل باكس او كميدي باكس. اذا حابين تعرفون اكثر عن موضوع الميدي باكس والسامبل باكس، اكتبوا لي تحت في التعليقات. عشان نقدر نسوي حلقة عليها في المستقبل تقدر أيضاً تنتج الرويالتي فري ميوزك أو موسيقى ما لها أي مثلاً حقوق طبع ممكن الناس تقدر تستخدمها في الفيديوهات هاي أيضاً مجال جداً جداً حلو منها أنك أنت تقدر توصل لمجموعة كبيرة من الناس وتقدر تخلي أعمالك تطلع إلى مثلاً صانعي المحتوى أو الناس اللي حابين يستخدمون الموسيقى اللي أنت سويتها في اعمالهم الفنيه المختلفه. في شيء ثاني ايضا اسمه توب لايننج، توب لايننج معناته ان احد يعطيك مثلا مقطوعه موسيقيه، انت تضيف عليها شيء، كلمات، مقطوعه مثلا ميلودي معين فوق اللحن الاساسي، هاي يسمونه توب لايننج، فهذه ايضا ممكن انها تكون جزئيه جدا مربحه انك انت تقدر تحصل فيها على مصدر دخل محترم، تقدر ايضا تسوي ايقاعات، تسجل ايقاعات وتبيعها حق مثلا مغنيين الراب يقدرون هم يستخدمونها في اغانيهم، تسوي برودكشن كامل مثلا حق البيتس. وتبيعه على احد ممكن انه هو مجرد انه يضيف صوت الغناء فوقه مثلا. من الاعمال جدا مربحه هي انتاج الموسيقى للاعمال الدعائيه مثل دعايات التلفزيون او دعايات حق الراديو، مثل ما شفتون من كل الكلام اللي انقال، افضل خيار ممكن انك انت تبتدي فيه كانشاء مصدر للدخل هو انك انت تكون منتج. شنو معناته هالكلام؟ معناته انك انت لازم تبتدي تشتغل على مهاراتك، على مهارات الانتاج المختلفه. في مجالات كثيره من جوانب الانتاج الواحد ممكن يتعلمها واذا شيء منهم عجبك لازم تطور نفسك فيه اكثر واكثر عشان تقدر تتمكن منه والناس تعرف انك انت متمكن من هاي الشيء ويبتدون هما يعني يشتغلون معاك وتبتدي هاي العلاقه تكون مثمره بينك وبين الزبائن اللي راح تتعامل معاهم وعشان بدايتكم تكون بدايه صحيحه راح اخلي الرابط تحت للدوره المجانيه للتعريف عن الهندسه الصوتيه واللي من خلالها تقدرون تبتدون في هاي المجال بشكل صحيح وتشوفون ايضا الدورات الاخرى اللي موجوده واللي راح تساعدكم بشكل كبير من صقل مهاراتكم في المجالات المختلفه في الانتاج. ان شاء الله يا جماعه عجبتكم الحلقه انا وايد استانست معاكم صراحه، اذا عجبكم المحتوى لا تنسون تعطونا اللايك وتشتركون في القناه وتشاركونها مع كل اصدقائكم حول العالم. اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. Thank you.